。我回家继承兽医殿，却惨遭杀害。奇怪的是，我不仅复活了，眼睛似乎还开挂了。为了帮爷爷完成最后的兽医订单，我来了李家村，却意外发现将死老人打算夺舍还魂。我将桃树枝在公鸡血中搅动了一下，在苗老太的手心和额头各点了一下，最后是封口。夺舍之时，他的意识便是从口中吐出，进入别人的体内，占据对方的肉身。所以一定要以公鸡血封口，使得他的意识无法离开身体。等到他真正断气之后，再将血迹擦掉，也不妨碍他转世投胎。我拿着桃树枝，盯着苗老太的脸，人各有命数。夺舍可是损阴德的大恶，你好自为之吧你。树枝落下，在苗老太的上唇往下涂抹了一记，仿佛是给她涂上了口红。就在抹上的刹那，苗老太猛地睁开眼睛，恶狠狠地瞪着我，嘴唇像被粘住般无法张开，口中却发出了令人发寒的磨牙声，宛如地狱里的恶鬼。我两下的退后几步，苗老太伸出手。那双原本光滑的双手迅速地老朽了下去，如同干枯的老树皮，更像恶鬼的爪子。他努力想要扒开自己的嘴巴，嘴巴却严丝合缝，完全没有张开的迹象。当兽猿清零之时，苗老太的身体猛地抖动了一下，直挺挺地躺了回去，不动了。奶奶她，她她断气了。我松了口气，不用担心了，老太太已经过世。夺舍失败，你把头发和八字给烧了，再把老太太擦干净，就可以装殓了。李家人一看老太太真走了，全都跪在床前嚎啕大哭。我退出屋去，小秀忽然追出来，今天多谢你了，这这是一点心意，你千万别说出去。我看了看钱，至少一千，心中窃喜，没想到还有意外之财，那两百的份子钱给的值啊！妈呀！你走了，我们可怎么办呢？李家长子唱作俱佳，一边嚎哭，一边在心里打算着房子能卖多少钱。下一刻，他就看到了一双血红色的眼睛。妈呀！这声叫的真情实感，苗老太一把抓住了他的脖子，那双手竟然长出了黑色的长指甲。苗老太身体直挺挺地立了起来，手中提着李家长子，从床上一跃而下。啊！鬼呀！诈尸了！李家孝子贤孙们尖叫着往屋外跑，兽医店老板，救命啊！我没走远，一回头就看见纷乱的人群拼了命的往外跑，后面还跟着一个一跳一跳的苗老太，我惊呆了。再看苗老太头顶的血条，名字已经赫然变成了白江，血条也变成了三十。奇怪，他的血条怎么跟我一样？我不会也是僵尸吧？不对，现在不是担心这个的时候。苗老太为什么会尸变？当年爷爷处理的那事就很正常啊，难道是鸡血不新鲜的缘故？小老板，救命啊！快救救我大伯，他他快死了！此时的李家长子已经被掐得直翻白眼了。还好我当初封住了苗老太的口，如果他能张口吸血的话，只怕李家长子此刻已经是一具干尸了。旁边一个中年妇女仿佛突然回过神来，秀儿。你求他这么个小孩干什么？快去找村口的王大仙啊！婶子，这个小老板是有本事的，我刚见识过。小老板，求求你救救我大伯，这个有点不好弄啊。妹子，你行不行？不行就别挡着秀儿去请王大仙。行的话就别墨迹，快上去救救我老公。我出一千，饿、呃，我是说五百。我我试试，苗老太的血条上加是灰色无法点击，而另一端的碱却可以点。我试着虚空点了一下，血条骤然减了五点，而我也感觉到了一阵晕眩。我抬头看了看自己头上的血条，减了一点，这就是让对方掉血的代价。不亏，白江苗老太少了五点血，浑身一抖，将李家长子扔开。恶狠狠地向我扑来，我一咬牙，连点了四下，苗老太顿时冒起了阵阵黑烟，口中发出阵阵嘶鸣，我也累得够呛，只觉得四肢酸软，一股强烈的饥饿不断袭来。白江苗老太突然转身，瞅着是想跑，站住，千万不能让他逃了！一具僵尸穿着我做的寿衣到处伤人，我店里的名声还要不要了？李家其他人已经完全呆住了。他们只看到我朝着苗老太一指，苗老太就扔了李老大，再一指就浑身冒烟，几指下去，刚才还凶器逼人的僵尸落荒而逃
，这姑娘年纪轻轻，竟然是个深藏不露的高人了、啊。我就说，这小老板是有真本事的人。我颈椎几步又是一点，苗老太的血条直接清零，她浑身一顿直挺挺的倒了下去，身上冒起阵阵黑烟。僵尸已除，未免她再次尸变，烧了吧。不然僵尸会顺着血脉，先将自己的至亲杀尽。烧，一定烧！我吃了整整四只鸡才缓过劲来。我瞅了眼血条，已经恢复到了三十点。这一折腾，天就亮了。从李大婶那里收了五百后，我骑着粉红色电驴开始往回赶。路过那个坟的时候，我加速往前冲。可是没多久，那道刺目的白帆再次出现在我的面前。不是吧？天都亮了。还会不会打墙？唯一不同的是，那孤坟前面不远处停着一辆越野车，看来又有一个倒霉蛋也被困住了。谁在这里装神弄鬼？一道细长的黄色影子从孤坟后钻了出来，居然是一只穿着迷你小衣服的黄鼠狼。我看了看他头上的血条，好家伙，竟是赫赫有名的黄大仙，而且血量高达到了一百点，妥妥的精英怪啊！他对着那男人郑重其事地行了一礼：“先生，你看我像人吗？”黄大仙讨风，传说黄鼠狼会装扮成人的样子，问路人自己像不像人。如果路人说他像人，他就能掠走路人的气运，得到大造化，化身为人。今后的修行也会一日千里，甚至能羽化成仙。男人没有说话。先生，你看我像人吗？眼看那男人要开口，我一踩油门冲了过去。黄大仙和男人都愣住了。如果你日行一善，潜心修行，积攒功德，总有化身成人的那一天。黄大仙的脸猛地一摆，头顶上的血条唰的一下减少了五十点，这是被反噬了。黄大仙脸色狰狞，猛地纵身朝着我扑来。咚！黄大仙被高尔夫球棍狠狠打飞了出去。我看了他一眼，好家伙，这位的血条竟然有五十点，只怕也是个练家子。这两都不是泛泛之辈啊！黄大仙不甘心地盯着我俩，眼神仿佛淬了毒。刚才那一棒打掉了他六点血，我凭空一点又减了他五点血。他浑身一抖，眼中再次浮现出了惊恐。你想要用旁门左道夺取别人的气运，遇到我们就是你的劫数。如果你现在离开，还能改邪归正，将来或许会有所建树。但你若是一意孤行，那我就只能送你上路了。面对这样诡异的事情，居然这么平静，这姑娘真有一种神秘莫测的高手风范，有意思。黄大仙知道自己大势已去，怨毒的瞪了两人一眼，往坟后一钻，不见了踪影。我暗暗松了口气，终于走了。这些黄皮子修行多年，总有些神秘莫测的手段，要是狗急跳墙就不好了。这位姑娘，刚才多谢出手相救，不知如何称呼？我扫了一眼她的名字。文君止，好像有点耳熟，不过这不重要。你可以叫我红领巾。呃，好吧。不过，刚才那是怎么回事？是黄鼠狼讨风。你要是下次还遇到了，千万不要随意回答他。既不能说他像人，也不能像网上说的大骂他一顿，或是装哑巴阿巴阿巴也没用。只能这样取个巧。的确，你说的那些都是常识。要是能做到，谁都有机会成仙。不过这也真是听君一席话，如听一席话。其实讨风这个事情，并没有记载在古代书籍中。三千卷道藏，没有一本写过妖怪向普通人讨风。在古代，能封神仙的只有皇帝。譬如宋代朝廷，就曾经赐封二郎神为清源妙道真君。既然如此，黄鼠狼讨风的传言为什么这么多？几乎人尽皆知。黄鼠狼讨风是建国后才有的事情，因为炎夏国已经没有皇帝了，普通人翻身做了主人，气运大盛。这些小妖就想了个旁门左道的办法，用讨风来夺取普通人身上的气运。那只黄皮子会选择你，你的气运一定很高，比普通人高很多。不过不用担心，我破了他的术法，他现在被反噬了，需要很长时间疗伤，暂时不敢再出来找人麻烦。他既然会妖法。难道你不怕他吗？为什么要救我？既然遇到了，我就不能眼睁睁看着你被他夺走气运啊！那样你会灾祸连连，甚至命不久矣。我急着回去开店门，告别后骑着电驴走了。
。文君只还站在原地，有些发愣。刚才电话打不通，是遇到点事，没事，已经解决了。不过，我遇到了一个很有趣的人。一个年轻男人来到了李家院外，偷偷打量了一下里面。他手中拿着一只八卦盘看了看，不由得皱起眉头。奇怪，从卦象看。那股强烈的阴气波动，应是僵尸现世。怎么现在所有的阴气都消失了？这户人家似乎也没有伤亡，不应该啊！僵尸一旦出现，会顺着血脉杀光自己所有亲人。你是干什么的？在这乱瞅什么？哎呀，您看这怎么好意思？您是有什么事情来拜访吗？这里最近有没有发生什么怪事？我悄悄告诉你，你可千万不能告诉别人。杨理事，查清楚了。听着他的话，电话那边的语气里满是不可置信。什么？一个照面白浆就吓得逃跑，一个眼神就吓得白浆都跪地张口说话求饶了，<笑>最后轻轻一指就能秒杀白浆，这这简直闻所未闻啊！我们管辖的区域有这种高手，尹言，你立刻去调查清楚，尽量招进来。现在诡异爆发，这种事件越来越多。我们急需这样的人才。是，杨理事，年纪轻轻就有这样的修为，怎么可能只是个兽医店小老板？大隐隐于市，小隐隐于野，这只怕是位出身隐士名门的绝顶高手，没那么好招揽啊。回到店里的时候，已经中午了，我饿得前胸贴后背。我打开外卖软件，点了份干码鸡杂饭。咚咚咚，您的外卖到了，祝您用餐愉快。我的目光却落在他的头顶。借由五十点血条，上面写着“初级感染者